നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കും വിവാഹ ജീവിതത്തിനും പ്രണയത്തിനുമൊക്കെ കടലാസിന്റെ പോലും വിലയില്ലാത്ത ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തയാവുകയാണ് ഷിൽന സുധാകരൻ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു ഷിൽനയുടെ പൊന്നോമനകളായ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ ഒന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് നിരവധി പേരാണ് അന്ന് ഈ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഷിൽനയെ അറിയാത്ത ആളുകൾ പോലും അവരുടെ ജീവിതകഥ അറിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും കാരണം സിനിമാ കഥകളെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ഷിൽനയുടെയും അന്തരിച്ച ഭർത്താവ് സുധാകരന്റെയും യഥാർത്ഥ പ്രണയം ഉള്ളവരും അത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരും അറിയണം ഇവരുടെ പ്രണയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഇന്റർസോൺ കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കവിതയുടെ രചയിതാവിനെ തേടിയുള്ള ഷിൽനയുടെ അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയത് പയ്യന്നൂർ കോളേജിലെ ബി എ വിദ്യാർത്ഥിയായ സുധാകരനിലേക്കാണ് സാഹിത്യത്തിനോടും കവിതയോടും ഉള്ള താല്പര്യം ഇരുവരെയും കത്തുകളിലൂടെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയത് തുടർന്ന് ഷിൽന തന്റെ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയെങ്കിലും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദാരിദ്ര്യവും ഏറെ അനുഭവിച്ചു പോന്നിരുന്ന സുധാകരൻ അത് നിരസിച്ചു കാഴ്ചയിലും ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും ഒട്ടേറെ അന്തരം ഉണ്ടെന്നതിനാൽ സുധാകരൻ ഷിൽനയോട് പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ സുധാകരന്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഷിൽനയുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം സുധാകരന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അത്രമേൽ ഷിൽന ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം അവർ വിവാഹിതരായി തുടർന്ന് ഷിൽനയ്ക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലും സുധാകരന് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനുമായി ജോലി ലഭിച്ചു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടുവെങ്കിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷമായിട്ടും താലോലിക്കാനും ഓമനിക്കാനും ഒരു കുഞ്ഞ് എന്ന സ്വപ്നം അവർക്ക് അന്യമായി നിന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ചികിത്സകളും നടത്തി നോക്കിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല രണ്ടു തവണ നടത്തിയ ഐ വി എഫും പരാജയമായി ഷിൽനയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും ശാരീരിക അവസ്ഥകളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഐ വി എഫിന്റെ പരാജയമായി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് സുധാകരൻ മാഷിന്റെ ബീജം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാമെന്നും ഷിൽനയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതിനു ശേഷം വീണ്ടും ചികിത്സ നടത്താമെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം പേപ്പർ വാലുവേഷന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിനായി സുധാകരൻ മാഷിന് തേഞ്ഞിപ്പാലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അവിടുത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം നിലമ്പൂരിലേക്ക് ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് നടന്ന ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ സുധാകരൻ മാഷ് മരിച്ചു അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ലാളിക്കുക എന്ന ആഗ്രഹം ബാക്കിവെച്ച് സുധാകരൻ ഷിൽനയെ വിട്ടുപോയി ഇതോടെ വിധവയായ ഷിൽനയെ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിനായി വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാൽ ഷിൽനയുടെ ഉറച്ച തീരുമാനം അവരെ ഞെട്ടിച്ചു സുധാകരന്റെ കുഞ്ഞിന് താൻ ജന്മം നൽകുമെന്നായിരുന്നു ഷിൽനയുടെ തീരുമാനം ഐ വി എഫിനായി സുധാകരന്റെ ബീജം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ചികിത്സ വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്ന് ഷിൽന നിർബന്ധം പിടിച്ചു അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകേണ്ട എന്ന ഡോക്ടർമാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും നിർദ്ദേശം ഷിൽന നിരസിച്ചു ഒടുവിൽ ഐ വി എഫ് ചികിത്സ ചെയ്തു ഷിൽന ഗർഭിണിയായി പിന്നീട് സുധാകരന്റെ ഡയറി നോക്കിയ ഷിൽന കണ്ടത് രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിമ നിയ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പേരുകൾ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരസ്പർശം എന്ന പോലെ സുധാകരന്റെ ആ ആഗ്രഹം നിറവേറി ഷിൽന പ്രസവിച്ചത് രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് സുധാകരൻ ഇന്ന് തന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ച മറ്റൊരു ലോകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഷിൽന വിശ്വസിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രണയം എന്താണ് എന്നും അതിന്റെ ത്യാഗം എന്താണ് എന്നും ലോകത്തിന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഷിൽന നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായി ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക പുതുപുത്തൻ വാർത്തകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്